வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ஸோ சல்ஃபூரிக் ஆசிட்டை நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை பற்றி நான் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் பில் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறது ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ எய்ம் ஆஃப் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட எய்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா to estimate the amount of sulfuric acid present in the 100 ml of given solution supplied in bottle A. So, bottle A is given to us as sulfuric acid. So, the solution of HCl of strength of 0.1 and provided in bottle C. So, bottle C is given to us as standard solution of hydrochloric acid. So, the strength of strength is given to us as 0.1N. So, this is the first solution of the titration of the first solution of the titration. And approximately, டெசிமல் நார் டெசி நார்மல் சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் இன் பாட்டில் பி ஸோ பாட்டில் பியில் வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இப்போ இந்த மூணு பாட்டிலை வச்சு பாட்டில் ஏ பாட்டில் பி பாட்டில் சி அப்படிங்கிற மூணு பாட்டிலை வச்சு தான் நம்ம இந்த டைட்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் பாட்டில் ஏ அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் அதோடய ஸ்ட்ரென்த்து பாயிண்ட் ஒன் என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ அதனால் அதை ஸ்டாண்டர்டாக எடுத்துக்க போகிறோம் அதை நம்ம எங்கிட்ட ஸோ இப்போ நம்ம பியூரட்டில் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இதனோட ப்ரின்ஸிபல் என்ன அப்படின்னா த டைட்ரேஷன் ஆஃப் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் பிட்வீன் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அண்டு சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் இன் டைட்ரேஷன் ஸோ அப்போ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடுக்கும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கும் இடையில் நடக்கிற நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் வந்து டைட்ரேஷன் ஒன்று ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நியூட்ரலைசேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோ சல்ஃபூரிக் ஆசிடுக்கும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கும் இருக்கிற நிடையில் நடக்கிற நியூட்ரலைசேஷன் தான் டைட்ரேஷன் டூ ஸோ இப்போ இதுதான் பிரின்ஸிபல் இது வந்து ஒரு ஆசிட் பேஸ்டு டைட்ரேஷன் ஸோ இப்போ என்னோட ஷார்ட் ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஷார்ட் ப்ரொசீஜரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஷார்ட் ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறத ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த டேபிளில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த டேபிளில் கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ எதை நம்ம டைட்ரேஷன் ஒன் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண போகிறோம் டைட்ரேஷன் ஒன் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா ஸ்டாண்டைசேஷன் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இதுதான் டைட்டில் என்னென்னா ஸோ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்த்து கொடுத்துட்டாங்க பாயிண்ட் ஒன் என் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம பியூரட்டில் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கடுத்தது பா பாட்டில் பியில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் இதை வந்து நம்ம பிப்பர் சொல்யூஷனாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டை வச்சு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை நம்ம ஸ்டாண்டைசேஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதனோட ஸ்ட்ரென்த்தை டைட்ரேஷன் ஒன்னில் கண்டுபிடிச்சிருவோம் இதுதான் கான்செப்ட் இதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபினாப்தரின் இண்டிகேட்டரை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபினாப்தரின் அப்படிங்கிறது கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் இதை நம்ம வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் போட்டோம் அப்படின்னா அப்போ பிங்க் கலர் அப்பியரன்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அப்போது டைட்ரேஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா டிஸப்பியரன்ஸ் ஆஃப் பேல் பிங்க் கலர் அப்படிங்கிறது தான் என் பாயிண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து டைட்ரேஷன் ஒன்று டைட்ரேஷன் ஒன்றில் நம்ம அப்போ சோடியம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்னோட பாயிண்ட் ஒன் ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சு சோடியம் ஹைட்ரோ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிற சொல்யூஷனோட ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிவிடுவோம் இதுதான் கான்செப்ட் டைட்ரேஷன் ஒன்று ஸோ அப்போ அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டைட்ரேஷன் டூவில் டைட்ரேஷன் டூவில் சல்ஃபூரிக் ஆசிட்டை நம்ம பியூரில் எடுத்துக்கிறோம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை நம்ம பிப்பட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை தான் நம்ம எகைன் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே நம்ம இதனோட ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சு அப்போது சல்ஃபூரிக் ஆசிட் கிவன் சல்ஃபூரிக் ஆசிட்னோட ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம எஸ்டிமே ஸ்ட்ரென்த்தை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதனோட அம் ஈக்குனிட்டியில் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் கான்செப்ட் ரெண்டுக்குமே ஃபினாப்தலின் தான் நமக்கு இண்டிகேட்டரை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெண்டுலேயுமே டைட்ரேஷன்லாம் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் பிங்க் கலர் டிஸப்பியரன்ஸ் ஆஃப் பிங்க் கலர் அப்படிங்கிறது தான் பேல் பிங்க் கலர் அப்படிங்கிறது தான் இன் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அப்போ நமக்கு தேவையான நெசசரி என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு மூணு பாட்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாட்டில் ஏ பாட்டில் பி பாட்டில் சி அப்படின்னு மூணு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதாவது பாட்டில் ஏ சல்ஃபூரிக் ஆசிட் கொடுத்துருக்காங்க பாட்டில் பியில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்குது பாட்டில் சியில் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்குது ஸோ பாட்டில் பி ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் இதனோட
So you put titration one. So titration one title end of dinner standardization of sodium hydroxide solution. Sodium hydroxide number standardization panaboro using hydrochloric acid as it is standard. So for burette number of our dinner or burette to grow burette to the clean of wash with the water rings with the distilled water and then given hydrochloric acid and number burette left free penny grow. Then it is filled with some acid up to the zero mark of fill penny. So the initial reading of the burette is noted. Note penny grow. 20 ml of the pipet uh, is washed with the water and rings with the distilled water and then the given sodium hydroxide solution which is 20 ml of sodium hydroxide solution pipet into clean conical flask pipet into other two drops of another indicator port of dinner and of dinner the solution turn into pink pale pink color appearance iron the solution is titrated against the uh, standard hydrochloric acid from the burette length number titrated point of dinner so for end point in a government is a disappearance of pink color being here the so, we repeated to get the concordant values. Two times, we have to get the concordant value. The titration value of normality of sodium hydroxide solution is calculated. That is calculated. So, the titration is calculated. So, we have to get the burette. So, in the burette, we have hydrochloric acid bottle seal. Hydrochloric acid standard solution is up to the mark 0. Fill panro. So fill pani to or conical flask kada thora. And the conical flask kanala wash pani to the lenna panro abdi na. Idhar 20 ml of sodium hydroxide solution fill pipet out panro. 20 ml sodium hydroxide solution pipet out panro. Pipet out pani to. By idhar andu sodium hydroxide add panro abdi na. The base so P K chhabo seven ke mail arko. Ipan abe finathre indicator one or two drops pot abdi na. So, if you want to see the appearance of pink color, you can see the appearance of pink color. So, if you want to see the appearance of pink color, you can see the one or two drops of pink color. So, if you want to see the pink color appearance, you can see the pink color appearance. Now, we are going to see the burette solution of hydrochloric acid. So, if you want to see the burette solution of hydrochloric acid, you can see the burette solution of hydrochloric acid. So, if you want to see the burette solution of hydrochloric acid, you can see the burette solution of hydrochloric acid. अपने ना कब डीना नमक के कलरलेस इप्पे इधर वन्दे पी के चेबो सेवन लेर करना नमक के ना दाना पिंक कलर लेर के इप्पे ना बे ब्यूरेट लेर ना हाइड्रोक्लोरिक एंसर ऐड पन अब डीना यूज़ तीर में ना इन्ना कलरलेस आम मारी डो इधर तो इन पॉइंट सो इप्पे बार गे इप्पे ना कब डीना नाम बे इधर इनिशियल ट्वें so burette ले ना reading ये पूरी note पन्दरा दबड़ीन पाता हूँ डीना so burette ले burette का कहीले ऐड दुगनो end point बंदो ना so burette ऐड दित दे so अब इन द miscus पाकनो so इन द miscus ला color solution आये रंदा upper layer पाकनो hydrochloric acid डबड़ीन रंदा color ला solution आदरण ला lower miscus ला burette reading ये ना ये दुगो अंदर value number note पन्दरी करो say for example नमक 19.1 अब डीन वर्ड दबड़ीना so mana mungkin 19.1 abdi ni kerana value ya note pani kerana, so ada macam mana? Enak pon terapi na, nama calculation pot abdi na, nama kita sodium hydroxide ni ada strengthnya, nama calculate pani lah. Ini tuan titration one. So wangka calculation pot tu pakai lah. Titration one ni ada table and calculation pot abdi na titration one hydrochloric acid nama zero terdiri dari pon sodium hydroxide abdi ni kerana pipet le. Serial number 1, 2, 3 So volume of sodium hydroxide solution Sodium hydroxide is the number of pipet So 20 ml So that is 20 ml number of pipet So initial number of burette reading So initial number of burette is 0 So final end point is the volume 19.1 So 19.1 is the number of burette So second time is the number of burette So second time is the number of burette Second time is the number of burette 20 ml of sodium hydroxide pipet so initial reading B0 को fill पनी तब दीना zero so again the tighted पन्नो बोलते the end point disappearance of pink color 19.1 ले वंदी चब दीना नाम्बा 19.1 अब दिए रहे note पन्नो two times पन्ना ले पोदो so नम्बर किन्हों रो doubt रिक अब दीना नाम्बा third time आधा repeat पनी so अपन 19.9 19.1 ये था नम्बर के exact आ वरुद अब दिन सोना दीना so आधा था ये ना ना volume of hydrochloric acid नोड़ा reading that is bureau reading 19.1 we will use the indicator we will use the phenolphthalein we will use the concordant titer value 19.1 ml milliliter now we will come to the calculation part volume of hydrochloric acid solution V1 we will come to the bureau reading 19.1 ml that is the normality of hydrochloric acid solution N1 equal to 
ஆல்ரெடி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இது பாயிண்ட் ஒன் என்ன அப்படிங்கிறது அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கடுத்து வால்யூம் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷன் வி டூ அதாவது நம்ம எவ்வளோ பிப்பட் எடுத்தோம் அது டுவெண்ட்டி எம்எல் இப்போ நார்மாலிட்டி ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடினோட நார்மாலிட்டி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என் டூ நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா வால்யூமெட்ரிக் லா யூஸ் பண்ணி நம்ம கேல்குலேஷன் போட போகிறோம் ஸோ வால்யூமெட்ரிக் லா வி த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் வி ஒன் என் ஒன் ஈக்குவல் டு வி டூ என் டூ அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா இப்போ நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் என் டூ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் தேர் ஃபோர் என் டூ ஈக்குவல் டு ஸோ இப்போ வி ஒன் என் ஒன் எது ரெண்டு தெரியுமோ அதை நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம மேலே வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ வி ஒன் இன்ட்டு என் ஒன் அதாவது நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது நம்ம மேலே வச்சுக்கிறோம் டிவைட் பை வி டூ ஸோ வி டூ அப்படிங்கிறது வால்யூம் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷன் எவ்வளோன்னா டுவெண்ட்டி எம்எல் டுவெண்ட்டி ஸோ அப்போ நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் டென் டூ பாயிண்ட் ஒன் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா அப்போது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட நார்மாலிட்டி என் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் என் என் சாரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் ஃபைவ் என் அப்படின்னு வந்துடும் நம்ம ஃபோர் டெசிமல் எழுதுகிறோம் ஸோ அப்போ ஹைட்ரோக்ளோ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் இது டைட்ரேஷன் ஒன்று இந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம டைட்ரேஷன் டூவில் சல்ஃபூரிக் ஆசிட்னோட ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த வேல்யூ நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ டைட்ரேஷன் டூக்கு நம்ம போகலாம் ஸோ டைட்ரேஷன் டூ அப்படிங்கிறது எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் இப்போ சல்ஃபூரிக் ஆசிட் நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பியூரோ டூ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா திரும்ப கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு வாஷ் வித்து வாட்டர் ரிங்ஸ்ட் வித் டிஸ்டில்டு வாட்டர் அண்ட் தென் கிவன் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் வச்சு ஃபில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அது தென் ஃபில்டு வித் சேம் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் அப் டு த ஜீரோ மார்க் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த ரீடிங்கை வந்து பியூரோட்டன் ரீடிங்கை நோட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ பிப்பட் சொல்யூஷன் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சேம் வாஷ் வித் வாஷ் பண்ணிவிட்டு பிப்பட் சொல்யூஷனாக டுவெண்ட்டி எம்எல் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக் சொல்யூஷன் பிப்பட் வந்து கிளீன் கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்கில் டுவெண்ட்டி எம்எல்ல என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அதை ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ஆல்ரெடி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பிப்பட் பண்ணுறோம் ஸோ அதில் டூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் பிங் பினாப்தனை நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா சேம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சொல்யூஷன் டேர்ன் டு பேல் பிங்க் கலர் அப்பியரன்ஸ் ஆகும் த சொல்யூஷன் இஸ் டைட்டட் அகைன் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் டேக் அந்த பியூரிட்லேருந்து நம்ம எகைன் டைட்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸப்பியரன்ஸ் ஆஃப் பிங்க் பிங்க் கலர் அப்படிங்கிறத நமக்கு என் பாயிண்ட் ஸோ இதிலிருந்து நம்ம இதை டூ த்ரீ டைம்ஸ் ரிப்பீட்டடாக ரிப்பீட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம சல்ஃபூரிக் ஆசிட்னோட ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ டைட்ரேஷன் டூக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எம்எல் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை பிப்பட் அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ பிப்பட் அவுட் பண்ணிட்டு இதில் ஒன்னா டூ ட்ராப்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபினாப்தில் இண்டிகேட்டரை ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம ஃபினாப்தில் இண்டிகேட்டரை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ கலர் லெஸ்லேருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிங்க் கலர் அப்பியரன்ஸ் ஆகிடும் ஏன் அப்படின்னா ஃபினாப்தில் அப்படிங்கிறது பிஹெச் எபோ செவனுக்கு மேலே இருக்கும் ஸோ அப்போ ஃபினாப்தலின் பேஸில் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் பிங்க் கலர் வந்துடும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பியூரிட்லேருந்து சல்ஃபூரிக் ஆசிட் வச்சு நம்ம டைட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸப்பியரன்ஸ் ஆஃப் பிங்க் கலர் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு என் பாயிண்ட் நமக்கு என் பாயிண்ட் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ அதை டைட்ரேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்னாங்கன்னா டிஸப்பியரன்ஸ் ஆஃப் பிங்க் கலர் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு என் பாயிண்ட் ஸோ இந்த என் பாயிண்ட் பியூரோ ட்ரீடிங்கை நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம் அதை டூ டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் பண்ணி வேல்யூஷன் நம்ம டேபிளேஷன் பண்ணுறோம் டேபிளேஷன் பண்ணிவிட்டு இப்போ கால்குலேஷன் பார்ட்டுக்கு போகலாம் ஸோ இப்போ டைட்ரேஷன் டூனோட கால்குலேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா சல்ஃபூரிக் ஆசிட் பியூரோட்டில் எடுத்திருக்கோம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படிங்கிறது பிப்பட்டில் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இதுதான் டைட்ரேஷன் ஒன்லேயும் நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தை கால்குலேட் பண்ணோம் ஸோ இப்போ டேபிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா டேபிள் சீரியல் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ வால்யூம் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷன் இதை தான் பிப்பட் எடுத்திருக்கோம் ஸோ டுவெண்ட்டி 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 எம்எல் இனிஷியல் ரீடிங் ஸோ ஜீரோ பியூரோட்னோட இனிஷியல் ஜீரோ ஸோ ஃபைனல் எல்லோ எவ்வளோ அப்படின்னா இப்போ அப் டிஸ்பியரன்ஸ் ஆஃப் பிங்க் கலர் அப்படிங்கிறது எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ எம்எல் ஸோ இதை டூ த்ரீ டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் டூ டைம்ஸ் என்ஃப் அல்லது தேர்ட் டைம் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ கன்ஃபார்ம் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ எம்எல் அப்படிங்கிறது
அதுக்கு அடுத்தது இதை வச்சு நம்ம இப்போ என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் என் ஒன் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதான் நார்மாலிட்டி ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ அதை தான் நம்ம கீழே பார்க்க போகிறோம் ஸோ வால்யூமெட்ரிக் பிரின்சிபல் எல்லாம் வி ஒன் என் ஒன் ஈக்குவல் டு வி டூ என் டூ அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண போனோம்னா என் ஒன் டேர் ஃபோர் என் ஒன் ஈக்குவல் டு ஸோ அப்போ வால்யூம் நார்மாலிட்டி தெரிஞ்சது எப்பவுமே மேலே வச்சுக்கணும் அப்போ இதில் பார்த்தோம்னா வால்யூம் நார்மாலிட்டி எதுக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஸோ வி டூ என் டூ ஸோ வி டூ என் டூ டிவைடட் பை வி ஒன் அப்படின்னு வச்சோம் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு வி டூ என் டூ வி டூ அப்படிங்கிறது ஹசோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷனோட வால்யூம் ஸோ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு அதனோட நார்மாலிட்டி என் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் ஃபைவ் டிவைடட் பை வா வி ஒன் அப்படிங்கிறது வால்யூம் ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ எம்எல் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன் நார்மல் அப்படிங்கிறது சல்ஃபூரிக் ஆசிட்னோட நார்மாலிட்டி ஸோ இப்போ நார்மாலிட்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அமௌண்ட் ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ப்ரெசன்ட் இந்த ஒன் லிட்டர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் ஒரு லிட்டருக்கு சல்ஃபூரிக் ஆசிடில் எவ்வளோ வந்து அமௌண்டு அமௌண்ட் அப்படின்னா வெயிட்டில் எவ்வளோ கிராம்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபார்ம்லாம் என் ஒன் ஈக்குவல் டு என் ஒன் இன்டூ ஈக்குவலன் மாஸ் ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அப்போது என் ஒன் அப்படிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன் இன்டூ ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைனுங்கிறது ஈக்குவன் மாஸ் ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைனாக நம்ம மல்டிபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ நமக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் எயிட் நைன் கிராம்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்போ ஒரு லிட்டர் ஆஃப் த சல் சொல்யூஷனில் கிவன் சொல்யூஷனில் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற பாட்டிலில் கொடுத்துருக்கிற சல்ஃபூரிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் நமக்கு ஒரு நூறு எம்எல் கொடுத்துருப்பாங்க பட் நமக்கு ஒரு லிட்டர் ஆஃப் த சொல்யூஷனில் எவ்வளோ கிராம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ப்ரெசன்ட் இந்த ஒன் லிட்டர் ஆஃப் த கிவன் சொல்யூஷன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் எயிட் நைன் கிராம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஒரு லிட்டருக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஹண்ட்ரட் எம்எல்ல எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லணும் ஸோ அப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ப்ரெசன்ட் இருந்தால் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் தி சொல்யூஷன் நமக்கு கொஸ்டின்ஸில் எவ்வளோ கேட்டிருக்கு அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் எம்எல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு தான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க அதனால் அமௌண்ட் ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ப்ரெசன்ட் இன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் தி சொல்யூஷன் ஸோ அப்போ அமௌண்ட் பை லிட்டர் அமௌண்ட் பை லிட்டரில் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒரு லிட்டரில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் எயிட் நைன் கிராம் இருக்குது ஸோ அதனால் ஈக்குவல் டு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்லாவில் அப்போ அமௌண்ட் பர் லிட்டர் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் எயிட் நைன் அப்படிங்கிறது ஒரு லிட்டரில் இருக்கிறது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை தௌசண்ட் அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஹண்ட்ரட் எம்எல்ல எவ்வளோ கிராம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் நைன் நைன் கிராம்ஸ் இங்கே எவ்வளோ வந்திருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் நைன் எயிட் நைன் அப்படின்னு இருக்கும் நம்ம ஃபோர் டிசம்பர் எழுதும்போது எயிட் நைன் நைன் அப்படிங்கிறது எயிட்டில் போட்டோம்னா அப்போ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் நைன் நைன் கிராம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் அமௌண்ட் ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ப்ரெசன்ட் இருந்தால் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் த சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைச்சிடும் இப்போ நம்ம ரிசல்ட்டில் எடுத்து எழுதணும் ரிசல்ட்டில் என்ன எழுத போகிறோம் ரிசல்ட்டில் த நார்மாலிட்டி ஆஃப் த சல்ஃபூரிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் சல்ஃபூரிக் ஆசிட்னோட சொல்யூஷனோட நார்மாலிட்டி கால்குலேட் பண்ணோம் அது எவ்வளோ வந்தது அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன் நார்மல் அப்படிங்கிறது எடுத்து எழுதிடணும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது த அமௌண்ட் ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ப்ரெசன்ட் இன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் கிவ் சொல்யூஷன் கிவன் சொல்யூஷன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் எம்எல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் நைன் நைன் கிராம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்து ரிசல்ட்டாக எழுதணும் இந்த ரிசல்ட் காலம் அப்படிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் எடுத்து எழுதினா தான் அதுக்குன்னு தனியாக மார்க்கை கரெக்டாக கொடுப்பாங்க ரிசல்ட்டுங்கிறத கரெக்டாக எடுத்து எழுதிடணும் ஸோ இது வரைக்கும் இந்த சேனல் நீங்கள் பார்த்துருவீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கெமிஸ்ட் ட்ரெண்டிங் அப்படிங்கிற நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறது ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஸோ தேங்க்யூ 